어, 정말 엄청난 게스트분이 오신다고 합니다. 아, 와! 대박! 감사합니다. 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 안녕하세요. 안녕하세요. 여진입니다. 여러분 안녕하세요. KBS 공채 2 5분기 대금의 이상훈입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 세븐틴에서 어떤 비주얼을 맡고 있는 어떤 비주얼을 맡고 있는 아대입니다. 어, 어떤 비주얼의 아대. 안녕하세요. 제일 늙은 티니 아범입니다. 티니 아범. 안녕하세요. 열 여덟 살 아들입니다. 아들. 아들. 아네 안녕하세요. 세븐틴의 글로벌함을 두고 있는 최한입니다. 오 그래. 세븐틴 아 세븐틴. 안녕하세요. 보자명 승리입니다. 열일곱 살 보자입니다. 보자. 아 안녕하세요. 열 여덟 살 비니입니다. 비니. 아우 좋았어. 안녕하세요. 거기에 들어가는 소품과 의향수고 제가 책임이다 다시 아이디어에서도 같이 참고 지금도 회의 하나가 지금 된 거예요. 계속 없지만 계속 묵묵히 지금 이렇게 하고 있습니다. 이렇게 박수 한번 주는 거예요. 일절 도망도 못지 않고 여러분들 생일 지내는 이유는 무료 공짜로 여기까지 내셔서 
기회자라 스카프로 성령 사생. 자 이건 편집이에요. 편집일진이라고 보여주는 거죠. 좋아요. 이런 거는 근데 이런 식으로는 굉장히 좋아요. 이런 용기 뻔뻔하게 예능에서 굉장히 벗길 수가 있어요. 물론 나는 예능을 한 번도 하지 않았는데 여러분들이 뻔뻔해야지 통화하는 건 알고 있죠. 그쪽에서 옛날처럼 뭐 물어봤을 때 아, 예, 저는 뭐 그냥 이렇게 해요. 이렇게 해요. 하는 사람 다음 주 방송 안 나올 겁니다. 뭔지 알죠? 와, 저거 웃기다. 나는 저 상황이었으면 뭘 했을까? 나는 박미선 선배님이 이런 질문을 했을 때 나는 뭐라고 대답했을까? 이런 자체 시뮬레이션을 내가 그 세바퀴 안에 있다고 생각을 하고 그걸 해버리면 은 많이 늘 거예요. 아우, 나 저기 있었으면 큰일 날 뻔했다. 여러분들은 분명히 데뷔 전, 또 데뷔 후에도 꾸준히 그런 모니터를 하면은 분명히 어느 순간, 와, 이거 재밌는데? 이런 거는 분명히 밴드에 대한 말씀을 써볼 수 있어요. 이해되죠? 자기 거로 만드는 게 중요해요. 비니님을, 비니를 카메라 잡고 얘가 하고 있지만 옆에서 모자랑 마이크가 웃어주는 걸 넘어가면 카트가 투 카트, 쓰리 카트로 같이 한 번씩은 방면이 잡고 있어요. 1초, 2초라도 자기의 얼굴들을 알려야 되는 게이 방송객입니다. 막상 들어오면 대한민국의 아이돌이 얼마나 많아요. 너무 많아요. 여러분들이 분명히 다른 아이돌, 이존 가수 아이돌에 못지않은 메리트가 있을 거라고 생각을 해요. 17인조라는 것도 나는 굉장히 메리트라고 생각을 해요. 슈퍼주니어를 넘는 인원수를 가진 굉장한 아이돌이 나온 거잖아요. 여러분들이 상품이에요. 좀 나쁘게 얘기하는 거 나도 상품이고 근데 노력을 안 하고 도태돼 버리면은 근데 잊혀지는 게 이쪽 판단이에요 그렇죠? 소비자라고 생각을 해야 돼요 팬들은 저 역시 제가 지금 소위 말해서 감사합니다 라는 코너가 초대박 코너가 아니었지만 신인일 때 데뷔 1년차에 좋은 코너를 만나서 또 좋은 선배님들을 만나서 진짜 1년차 때 누릴 수 없는 것들 많이 하고 제도잘 넘어가겠죠. 공중파도 좀 찍어보고. 지하철 가고. 저 너무 좋아. 이 몸으로 패션을 쓰고 있었어요. 와. 아니죠. 자랑하려고 그런 거 아닌데. 그런데 사실은 작년 안에는 굉장히 떨어지는 시절. 내가 감사합니다 라는 코너가 다시 나올까. 아. 그런 거가 어떻게 보면은 그때 당시나 아니면 방송 조금씩 이어서 하고 있을 때는 그 지난해 사람들이 알아봤어요. 그게 좋고 싫은 게 아니고 내가 지금 이 대한민국 방송에 조금이라도 뭔가 하고 있구나라는 걸 느끼게 해주는 게 그래도 뭔가 있죠. 지금은 거의 사람들이 잘 알아보지 못합니다. 그게 지금 현실입니다. 여러분들도 데뷔를 했을 때 사람들이 막 이제 좋아하기 시작하고 이제 소위 말하는 스타가 되는 거예요. 스타가 되는 거예요. 그때 여러분들은 그거를 느끼고 거만하고 당연하다고 생각하면 안 돼요. 감사하게 생각하고 이 언제 떨어질지 모르는 인기에 대한 부담이나 걱정을 분명히 여러분 다 가질 거예요. 멤버 내에서도 조금의 인기가 더 있는 사람이 있을 거고 조금 인기가 좀 덜한 사람이 있을 거예요. 시기와 질투가 또 나올 수도 있고 근데 그거는 현실이고 팀이라는 생각을 좀더 갖고 언젠가는 무조건 바뀌어요. 그리고 언젠가는 다 연결이 되고 또이 사람이 더 잘나간 사람이 이 사람이 더잘나 사람이 할 수도 있는 거니까 마음을 넓게 써요. 그릇이 작으면은 이거 뭐 많이 진짜 초보 너 선생님들이 나한테 얘기인데 그릇이 이만하면은 물을 요렇게 밖에 못 나가요. 그릇이 이만하면은 많은 물을 담을 수 있어요. 여러분들은 그릇이 큰 사람이 되면 인사교육을 시키는 회사가 있고 안 시키는 회사가 있는데 인사를 하더라도 그냥 건성 건성에서 뭐 와서 다채로 와서 안녕하세요 선생님입니다. 뭐 목소리까지 만들까지 뭐 그런 거 그런 거를 성의 없이 그냥 하는 아이돌 보다는 뭔가 지나가면서도 뭔가 한 번이라도 더 마이크한테 눈을 마주치면서 아 네, 안녕하세요 만약에 정말 무명 개그맨 무명 배우더라도 지나갈 때 아, 혹시나 알아봤다면 안녕하세요 진짜 잘 보고 있습니다 이말 한마디가 당신의 팀의 이미지를 좌우해요 아 진짜 사물이 없는 얘기도 만들어내는 게 방송국인데 있는 얘기가 풀려지는 건 한순간이에요 여러분들이 뭔가 굉장히 조금 행동 버전 주시면 막 아이돌 그런 거 빨간 불막 
초과방하고 그런 느낌이 아, 좀 하고 사람들 전문적인적으로 탈리라고 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 하는데, 탈리라고 하는데 그 카메라 불이 들어오면은 아. 이제 그 화면을 본인을 잡고 있다는 게 있어요. 실뱅크는 사실은 생방이에요. 그래서 가수들이 그 줄을 따라가는 게 둘이 이쪽에 탈리가 한 번에 들어오면 지금 나를 찍고 있는 게이 카메라. 또 일본이 들어오면은 둘이 바뀌어서 이거 날 찍고 있는 이렇게 자연스럽게 이렇게 뭐 가져야 돼. 토크쇼나 이런 데서는 불이 들어오는 걸 신경 안 써도 된다는 느낌이 메인 카메라에 불이 들어와서 꼭 나를 찍고 있고 아니 풀샷 잡고 있는 것 같지만 다른 카메라도 지금 계속 찍고는 있어요. 그래서 다 끝나고 녹화하고 편집을 할때꼭이 리액션이 좋다는 그 사이에 넣는 거예요. 그러니까 그때는 카메라를 보면 살 필요가 없어요. 응. 뭐 아니면 걔 우리 계속 컨텐츠에 관한 얘기를 뭐 그거 한번 해보는 거 같아요. 아 우리 괜히 개그 프로젝트 같은 경우에 관청 객들 분들을 모셔서 하시는 거 그렇죠. 그런데 실수라고 어떻게? 방청객들이 있기 때문에 그 상황을 조금 더 재밌게 풀어요. 뭐 보통 선배들은 더 재밌게 풀어내. 아. 그 노하우들이 다 있어요. 당황 당황했어요. 그 관청 선배가 사실 그 뒤에서 우리 한 명이 마이크를 체크하고 있을 때 분위기가 좀 빠르죠. 그래서 내가 이 마이크 내가 그런 거. 아. 그래서 이제 선배들이 되게 중요해지고 그런. 아. 방송국이 생각보다 굉장히 좋아요. 여러분들 나 분명히 봤. 어디서 들었어? 진짜 진짜 맞아요. 기억해요. 이비셔츠. 또 궁금한 거 없어요? 방금 보고. 어. 개그 콘서트 보면 코너 하나 만들 때. 네. 검사를 만든다. 그렇죠. 검사를 했죠. 아. 그럼 그 어떻게? 처음에 들어가요. 목요일 검사 날. 새 코너 검사. 이런 이제 우리 잠깐씩 이제 이런 무대 무대까지는 아니지만 이런 이제 소파 이런 것들 있어요. 거기에 이만한 공간에. 막내가 계시죠. 태권도 시험했습니다. 태권도 시험했습니다. 개그맨들 다 와서 나와요. 아, 오픈돼 있어요. 여기 어. 사람들이 한 3, 40명이 다 이렇게 보고 있어요. 아. 제작진도 10명이 다 보고 있어요. 거기서 똑같이 해야 돼요. 금요일 날또 태권도 검사 하나 더 있어요. 그래서 그거 잘된 코너들은 월요일 날 리허설을 하는 거예요. 기존 코너들과 같이. 화요일 날 최종. 어, 이번 또 재미없는데 방송해서 그날 만든 경우도 있고, 뭐 그날까지 안 짜지고, 다음날. 드라이리허설 때도 화장하고 수요일 날 드라이리허설 합니다. 우리 드라이리허설 이제 카메라 리허설 드라이리허설 하는데 우리 그 전에 사전 리허설이라고 해서 또 이제 대분장실 여러분들 이제 좀 이따 쓰게 될 KBS 대분장실에서 또한번더 보여줍니다. 다 되면 3시 드라이 카메라 리허설 때 보여주고 그리고 저녁 여섯 시 반, 일곱 시에 녹화를 합니다. 개그 보면 코너가 한 주에 딱 나왔는데. 그 다음 주에 안 나오고 또다 다음 주에 나오는 거 그렇죠. 아, 그게 이제 소위 말하는 통편집. 아, 아 그래요. 아. 그 코너를 하시는 분들은 네. 편집된 다음에 안 나와요. 방송에 다시 나오니까요. 그 전에 담당자 분들 얘기 해주는 경우도 있죠. 거의 얘기했죠. 아. 왜냐면 가족들한테 오 오늘 나 방송 다 왔다 봐야지 안 나오면 굉장히 좋아하죠. 시간이 언제 가는지 모르겠죠. 네, 제 이게 바로 방송의 힘입니다. 하나, 둘, 셋! 감사합니다! 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 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네